C'est la troisième agression violente en une seule journée. Comment elle va La fin de Parasite The Grey comprend une apparition majeure pour la suite et conclut les histoires de Su In et Kang Wu de manière surprenante, bien qu'elle laisse de la place pour une saison 2. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour Malgré une certaine confusion quant à la façon dont Parasite The Grey se connecte au matériel source, le K-drama Netflix de 2024 se déroule après tout dans le même univers que le manga. Cela a été confirmé par le caméo surprise à la fin de la saison qui s'est produit dans la scène finale de la série après que tous les scénarios soient déjà terminés. Après une intense bataille contre le chef de l'organisation parasitaire habitant désormais le corps de Kang Unsok, Su In a accepté sa nouvelle identité et a trouvé un moyen de vivre avec Heidi. Aider à empêcher un parasite de s'emparer du corps du maire était suffisant pour que Su In et Kang Wu, les personnages principaux, prouvent leur valeur, confirmant qu'ils essayaient d'aider l'humanité depuis le début. Su In est sur le point de reconstruire sa vie avec l'aide d'Eddy qui fait confiance à son homologue humain, tandis que Kang Wu sera désormais membre de l'équipe Grey. Su In bat le parasite du pasteur Yu Ju qui habitait alors le corps de Woon Sok. Elle a eu l'aide de Jung Kyung qui a réalisé que Woon Sok était maintenant un parasite après avoir remarqué l'arrière de sa tête dans le miroir. L'organisation parasitaire étant vaincue et son casier effacé, Su In a désormais la chance de commencer une nouvelle vie. Su In n'aura malheureusement plus chez Min à ses côtés mais elle a une nouvelle amie sur qui elle peut toujours compter, Heidi. Malgré ses débuts difficiles, Su In et Heidi sont désormais partenaires. Heidi, le parasite vivant à l'intérieur de Suin, a révélé qu'elle était inspirée par la façon dont son hôte voulait faire de bonnes choses pour ceux qui l'entouraient. Au lieu de se battre pour la communauté parasitaire, Heidi a aidé Suin à se protéger non seulement elle-même, mais aussi tous les autres humains. Selon Heidi, Suin aura toujours de la compagnie que cela lui plaise ou non. Si la saison 2 se produisait, Suin pourrait avoir encore plus de contrôle sur ses capacités et sur la façon dont elle change de place avec Heidi. Leur fin reflète la relation entre Shinichi et Migi, bien qu'avec quelques différences. Jun Kyung, la chef de l'équipe Grey, avait clairement indiqué que les personnes infectées par le parasite n'étaient plus des humains et devaient être tuées. Même si le cas de Suin semblait spécial, Jun Kyung ne s'en souciait pas au départ et essayait d'utiliser la jeune fille comme son nouveau chien pour traquer d'autres parasites. Cependant, à la fin de la série, Suin avait gagné la confiance de Jun Kyung. Non seulement Suin a fourni à Jun des informations importantes sur le plan du pasteur, mais elle a également aidé à combattre le chef de la communauté parasitaire. C'est pourquoi Jun a permis à Suin de repartir librement. Le pasteur Kwon fut l'une des premières victimes des parasites arrivés en Corée au début de l'histoire. Son corps a été récupéré et utilisé pour créer une organisation religieuse qui aiderait les parasites à se fondre dans la masse tout en formant une unité forte. Le chef des parasites a étudié la psychologie humaine et l'histoire du monde, ce qui l'a amené à conclure que le meilleur moyen pour les parasites de prendre le pouvoir serait de passer par des communautés. L'église était la première cible de son plan, mais son objectif ultime était de remplacer le maire et éventuellement de devenir président. Seol Kyung-hee est le nom de la sœur aînée de kang -woo. Cependant, son corps a été envahi par un parasite peu de temps après l'arrivée des créatures en Corée. Bien qu'il fasse partie de l'organisation parasitaire, wong hee a aidé su in et kang -woo à combattre le pasteur à la fin de la série. Non seulement elle aura expliqué quel était le plan du pasteur, mais elle a également participé au combat et a choisi de se sacrifier pour l'arrêter. Young Yi s'est rendu compte que le chef des parasites ne les utilisait que pour atteindre ses propres objectifs et que leur vie lui était inutile. Kang Wu avait beaucoup de problèmes au début, ayant fait partie d'un gang qui essayait maintenant de l'utiliser comme bouc émissaire. Cependant, il n'était pas une mauvaise personne et a risqué sa vie à plusieurs reprises pour aider Su In à arrêter les parasites, même après avoir appris que ses deux sœurs étaient mortes. Après avoir prouvé sa loyauté et ses compétences, Kang Wu est entré dans une nouvelle organisation, l'équipe Grey. Plutôt que de rejoindre un autre gang comme Su In le pensait, Kang Wu va désormais aider à traquer les parasites dans d'autres régions. Shinichi Izumi, le protagoniste du manga Parasite ainsi que de l'anime, fait une apparition en live action dans la série. L'apparition de Shinichi était surprenante étant donné que la série se déroulait en Corée du Sud au lieu du Japon. Mais c'était aussi un grand moment qui a confirmé le lien entre la série K-Drama et l'anime. Le fait que Shinichi apparaisse dans Parasite The Grey signifie que la série Netflix se déroule dans la même chronologie que Parasite The Maxim, ce qui en fait une suite directe de l'anime. 
Parasite The Grey ne concernait pas Shinichi Izumi et son caméo n'était peut-être qu'un clin d'œil à ceux qui connaissent le matériel source. Pourtant, le caméo de Shinichi ne laisse aucune place au débat quant à savoir si Parasite The Grey se déroule dans la même chronologie que Parasite The Maxim. Fait intéressant, le caméo de Shinichi doit se dérouler après les événements de l'animé, étant donné qu'il ne quitte jamais le Japon pendant l'histoire originale. La scène finale se déroule probablement au moins quelques semaines après la bataille finale du cas drama. Le dernier plan est un gros plan sur la main droite de Shinichi, là où se trouve Migi. Migi est le parasite de Shinichi faisant partie de lui depuis le chapitre 1. A la fin de Parasite, Migi entre en hibernation. Il est donc difficile de dire s'il a été réveillé pendant les événements de Parasite The Grey. Quoi qu'il en soit, en tant que personne ayant rencontré beaucoup de parasites, Shinichi serait un excellent ajout à l'équipe Grey de Junkyung. Shinichi a une perspective unique sur les parasites et pourrait être un personnage clé dans une potentielle saison 2 de la série Netflix. On ne sait pas si la saison 2 de Parasite The Grey aura lieu. De nombreux cas dramas de Netflix ont été diffusés uniquement sous forme de séries limitées, tandis que d'autres ont continué pendant plusieurs saisons. Si Parasite The Grey est renouvelé pour la saison 2, la série revisitera très probablement Su-in et Kangwoo, tout en ajoutant également Shinichi Izumi à l'histoire. L'apparition de Shinichi dans l'épisode 6 est trop importante pour ne pas mener à quelque chose. Et il serait fascinant de voir une suite de son histoire en live action au sein de l'équipe Grey coréenne. Cela dit, la fin de Grey est suffisamment satisfaisante si la saison 2 n'a pas lieu. La série a exploré différents thèmes du manga offrant une perspective singulière sur le monde créé par Hitoshi Iwaki. Alors que Parasite discutait de la place de l'humanité dans l'écosystème terrestre par rapport aux autres formes de vie et de ce que signifie même la vie, Parasite The Grey explorait le sentiment de communauté qui guide l'humanité depuis la nuit des temps. Le cas drama horreur a montré à quel point les dirigeants corrompus peuvent être dangereux, mais aussi à quel point il est important d'avoir des gens autour de soi en cas de besoin. Le chef de l'organisation parasitaire se considérait comme un conquérant et ne comprenait pas ce qui rend les humains si spéciales. Franchement, le caméo de fin change tout. Je m'attendais à ce que ça soit un spin-off qui parle pas du tout de Shinichi. De le voir, ça me ravit. J'espère qu'il va y avoir une saison 2 avec lui à l'intérieur. J'adore le personnage. Toi, qu'est-ce que tu en penses Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie sans parasite. Et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Tell me one match of